హలో వేణు భగవాన్ గారు హలో అండి సో వెల్కమ్ టు ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ థ్యాంక్ యూ అందులో అందులో ఈ సిరీస్లో భాగంగానే థర్డ్ వీడియో ఈ ఎపిసోడ్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది యానిమల్స్కి తిన్నది బలం మనుషులకి ఉన్నది బలం అది చూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది మైండ్ సెట్ మారాల్సినటువంటి అవసరం కూడా చాలా ఉంది వెరీ గుడ్ పాయింట్ అండ్ ఆలోచనలు కానివ్వండి హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి మారితేనే మైండ్ సెట్ అనేది మారడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోలో పర్టికులర్గా ఈ సిరీస్లో ఏం చెప్తున్నారు థర్డ్ సిరీస్లో వండర్ఫుల్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో అదే నిజం అనుకుంటున్నాం కానీ మనకి ఏది కనపడుతుంది అంటే వాట్ యూ ఫోకస్ దట్ ఎక్స్పాన్స్ మీరు దేని మీద అయితే దృష్టి పెడతారో అదే పెరుగుతుంటుంది సపోజ్ ఎవరికైనా ఒక ఒక అప్పు ఉంది అనుకోండి ఒక ఐదు కోట్ల అప్పు ఉంది అనుకోండి మైండ్ ఎక్కువ దేని మీద ఉంటుంది ఐదు కోట్ల అప్పు మీద ఉంటుంది ఉంటుంది కదా సో అది ఎలా తీర్చాలి ఎలా తీర్చాలి సో ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ డెట్ అవును మీకు చాలా సార్లు ఏదన్నా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా ఒక జబ్బు వచ్చినప్పుడు మనిషికి దేని మీద ఫోకస్ ఉంటుందండి దాని మీద ఉంటుంది కదా అంటే బాడీలో ఎక్కడో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ వన్ పర్సెంట్ ప్లేస్ లో పెయిన్ వస్తే ఫోకస్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మీ ఫోకస్ అక్కడ ఉండి నాకు ఒక పార్ట్ బాగోలేదు నాకు ఒంట్లో బాగోలేదు ఒంట్లో బాగోలేదు ఒంట్లో సో ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ప్రాబ్లం నాడ్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ నాడ్ ఆన్ ద ఏరియా వేర్ యూఆర్ గుడ్ అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం లేదు బాడీలో అది మర్చిపోతాం మనం ఒక పన్ను ఊడిపోతే నాలుగు నీకు పన్ను లేదు పన్ను లేదు అని అక్కడికే వెళ్ళి తొలుస్తా ఉంటది మరి ముప్పై ఒకటి తీసేసి ఒకటి గోల్డ్ పని ఇస్తే మీకు ఓకేనా సో మనం ఎప్పుడు కూడా ల్యాక్ మీద దృష్టి పెడితే అది విస్తరిస్తుంది అనమాట మీరు దేని మీద దృష్టి పెడితే అది విస్తరిస్తుంది అది సమస్య మీద దృష్టి పెడితే సమస్య విస్తరిస్తుంది పరిష్కారం మీద విస్తరిస్తే పరిష్కారం విస్తరిస్తుంది లేదా పాజిబిలిటీ అంటే కొత్త సంభవం మీద మనం దృష్టి పెడితే కొత్త సంభవం అనేది విస్తరిస్తుంది సో అయితే మనం దే ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి వాట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్పాన్స్ అయితే మన చాయిస్ అది లైఫ్ లో పుట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదన్నా గిఫ్ట్ ఇది మనిషికి ఉందంటే చాయిస్ యానిమల్స్ కి లేదా చాయిస్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ ద చాయిస్ మనం దేని మీద దృష్టి పెట్టాలి సో మన బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూస్తే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ద ఫ్యూచర్ ఏజ్ అ ప్రాబబిలిటీ సాధారణంగా ఏంటి పాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రయారిటీస్ కమిట్మెంట్స్ నుంచి ప్రజెంట్ పనిచేస్తాడు మనిషి అవును న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్ దేని మీద తీసుకుంటాడు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండాలని రిజల్యూషన్ తీసుకుంటాడు ఫ్యూచర్ లో వర్క్ చేయడం మొదలు పెడతాడు సో ఎప్పుడైతే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ప్రజెంట్ నుంచి ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడో ప్రజెంట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అవును కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కానీ ఇది ప్రెడిక్టబుల్ ద మెరికల్స్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ పాసిబిలిటీ పాస్ట్ బేస్ నుంచి జరగదు ఇప్పుడు మీకు కార్ ఉందండి రేర్ వ్యూ మిర్రర్ పాస్ట్ ఫ్రంట్ విండ్ షీల్డ్ ఫ్యూచర్ స్టీరింగ్ అన్నది ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు రేర్ వ్యూ మిర్రర్ లోంచి చూస్తా నేను డ్రైవ్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తా ఏది ముఖ్యం అంటే అందరూ ప్రెసెంట్ అంటారు ఫ్రంట్ విండ్ షీల్డ్ బ్లాక్ పెయింట్ వేస్తాం కెన్ యూ డ్రైవ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బెంగళూరు వెళ్తున్నాను నేను బెంగళూరు వెళ్తే జీపీఎస్ పెట్టుకుంటా నేను బెంగళూరు వెళ్తా నాకు దారంతా బెంగళూరు చివరి వరకు కనపడదు ఒక కిలోమీటర్ కనపడుతుంది రెండు కిలోమీటర్లు కనపడుతుంది అదే రాత్రి అయితే కొన్ని మీటర్స్ కనపడుతుంది కానీ నా ఇంటెన్షన్ డెస్టినేషన్ అనేది బెంగళూరు కానీ నా ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి డ్రైవింగ్ మీద సో ద ఫ్యూచర్ యాజ్ ఎన్ మనకి క్లారిటీ ఉంది ఏ డెస్టినేషన్ కు వెళ్ళాలో ఇంటెన్షన్ ఉంది అండ్ ఇది జీపీఎస్ గైడ్ చేస్తుంది అది సో ఎలాగ డెస్టినీ ఉన్నప్పుడు జీపీఎస్ గైడ్ చేస్తుందో మన బ్రెయిన్ మెకానిజం కూడా అలా ఏంటిదే కానీ మన ఫోకస్ మస్ట్ బి ఆన్ ద ప్రెసెంట్ బట్ బై క్రియేటింగ్ ఏ ఫ్యూచర్ సో అయితే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు పాస్ట్ బేస్డ్ నుంచి ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ సో ఇంప్రూవ్మెంట్ బెటర్ డిఫరెంట్ ఆల్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ పాస్ట్ ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు ఒక ఇడియట్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు ఏమయ్యాడు అతను ఇంప్రూవ్డ్ ఇడియట్ సో బట్ మెటమార్ఫస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఒక గొంగల పురుగు మారితే లార్వా అంటారు మళ్ళీ మారితే ప్యూపా అంటారు బట్ ఆఖరి దశని మారడం అన్నారు రూపాంతరం అంటారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు చేంజ్ ఇప్పుడు కూడా వెనక్కి వచ్చేయచ్చండి బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్ సో మైండ్ మేక్ ఓవర్ అలా ఎప్పుడైతే జరిగిందో అందుకే మీకు ఎవరైతే ఒక మిలినియర్ పిల్లలు బిలినియర్ పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అక్కర్లో ఆ మైండ్ సెట్ తోటి పుట్టారు వాళ్ళు అవును సో
పాస్ట్ ని క్లీన్ చేయకుండా మళ్ళీ ఫ్యూచర్ అనేది ఎంటీ క్యాన్వాస్ అండి ఒక స్క్రీన్ లాంటిది మీరు ఏ సినిమా నేసుకోండి ట్రూ అండి దట్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ సో పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి పర్సెప్షన్ పాతవే లాంగ్వేజ్ కూడా పాతది ఆర్డినరీ లాంగ్వేజ్ సో ఒక పొలిటీషియన్ పాలిటిక్స్ లో జాయిన్ అవుతుందని ఎవరిని అన్నారు అనుకోండి మన పర్సెప్షన్ ఏ ఉంటుంది పాలిటిక్స్ కదండి అదే ఒక చోట కొన్ని దేశాల్లో స్టేట్స్ మెన్ ఉన్నారు అనుకోండి సో ఐఎమ్ జాయినింగ్ పాలిటిక్స్ అంటే వావ్ సో రియలీ అప్రిషియేట్ ఎవర్ సోషల్ సర్వీస్ అనొచ్చు అవును సో పర్సెప్షన్స్ బేస్డ్ అంత ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి ఏర్పడిపోయి ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ ని బట్టి లిమిటెడ్ బిలీఫ్స్ దాన్ని బట్టి మన థాట్స్ ఫీలింగ్స్ యాక్షన్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ బట్ మనం ఇంకొకలా కూడా ఆలోచించవచ్చు వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ విజన్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలి ఫ్యూచర్ ని సాధారణంగా ఫ్యూచర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారండి ఎవరైనా ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో అందరు ఉద్యోగాలు చేశారు వాళ్ళ పాప బాబు వచ్చి నేను ఇలా ఒక స్టార్ట్అప్ ఒక బిజినెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నా లేదా నేను ఓషనోగ్రఫీ కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేదా నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా వాళ్ళ పర్సెప్షన్ లో అది లేదు అది దానికి నువ్వు ఆల్రెడీ మీ ఇంట్లో పెద్ద హీరో ఉండి ఉండాలి నీకు నిర్మాత ఉండి ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడతారు బికాస్ వాళ్ళ యొక్క దాంట్లో లేదు అది అవును డజన్ ఫిట్ ఇన్ టు దేర్ ఇమేజ్ సో న్యూ విజన్ నీడ్స్ ఎ న్యూ పర్సెప్షన్ సో న్యూ పర్సెప్షన్ ఎప్పుడైతే మారిందో లాంగ్వేజ్ మారుతుంది సాధారణంగా ఫ్యూచర్ని ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలండి న్యూ విజన్ నుంచే క్రియేట్ చేస్తారు ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్ నెవర్ ఫ్రమ్ యూ పాస్ట్ నెవర్ ఫ్రమ్ యూ ప్రెసెంట్ ఎస్ ఎస్ ట్రూ దట్ ఈస్ హౌ న్యూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ సో దిస్ ఈజ్ వేర్ మిరకల్స్ హ్యాపెన్స్ అండి సాధారణ మనుషులు పాస్ట్ నుంచి ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ ఫస్ట్ ది క్రియేట్ ఎ ఫ్యూచర్ అండ్ డిక్లేర్ ద ఫ్యూచర్ ఇచ్చుండి ఇప్పుడు మనం ఒక తెలంగాణ ఉద్యమం చూసే మనం ఆయన ఎవరిని అభిప్రాయం అడగల ఫస్ట్ హీ డిక్లేర్డ్ హీ డిక్లేర్డ్ ఎస్ గాంధీజీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ డిక్లేర్డ్ మీరు ఎనీ విజనరీస్ ఎనీ లీడర్స్ ని చూడండి దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ దేర్ పాస్ట్ ఫెయిల్యూస్ దే టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ పాసిబిలిటీస్ ఎస్ సో దిస్ ఈస్ వేర్ పవర్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎలాంటిది డిక్లేర్ చేయాలంటే మీ మనసులో ఆ విజన్ ఉంది మీ మనసులో అది ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది సో అది అది డెఫినెట్ గా అందరికి ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుస్తుంది so when the friend inside says do it don't ask the friends outside antar gandhi gar mm. so appudu mana declare chesam ankonde adi mi present ni influence chestundi yes mi thinking ni mi actions ni mi emotions ni adi vera vallu enroll chestundi appudu new future is created yes. this is how miracles can happen and so that is why there are seven levels of thought and ye level lo thought unte ganaka manishi results vastay ante ganaka first విక్టిమ్ లెవెల్ ఉంటాయండి విక్టిమ్ లెవెల్ అంటే నేను ఒక పెద్ద కులంలో పుట్టలేదు నేను విలేజ్ లో ఉన్నా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు జాబ్ లో గ్రోత్ లేదు శాలరీ పెరగట్లేదు ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి గవర్నమెంట్ మాకు స్కీమ్లు ఇవ్వట్లేదు సో మా ఊరికి రోడ్లు లేదు ఇక్కడ అవకాశాలు లేవు ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్ అనమాట కంప్లైంట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ అడల్ట్స్ కమిట్మెంట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మెచ్యూర్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ లీడర్స్ అండ్ లైట్ అండ్ పీపుల్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఈ ఫస్ట్ విక్టిమ్ ఆలోచనలో ఉన్నారనుకోండి విక్టిమ్ థింకింగ్ ఉందనుకోండి ఈ కంప్లైంట్స్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి గొప్పగా ఉంటాయా లేదండి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ ఇంకలానే ఉంటాయి కదా మీరు గ్రౌండ్ నుంచి చెప్పారు చూసారా నేను పలానా దాంట్లో పుట్టలేదు లేదంటే నాకు ఇలా సరిపోవట్లేదు లేదా జాబ్ లో గ్రోత్ లేదు అంటే కంప్లైంట్ చిరుబురులు ఆడుతూనే ఉంటారు దేనికో దాని మీద దేనికో దాని మీద మైండ్ సెట్ అంతా అదే ఉంటుంది డే అంతా అండ్ వీక్ అంతా మంత్ అంతా ఇయర్స్ అంతా పాస్ అని అవుతూ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళలో చేంజ్ ఇటువంటి రాదు రాదు మళ్ళీ వాళ్ళు హోప్ హోప్ లో ఉంటారు హోప్ లో హోప్ దిస్ ఇయర్ విల్ బి ఎలా అవుతుంది ఈ రోడ్ వెళ్తుంది ఏం వస్తుంది అంటే విజయవాడ వస్తుంది అంటారు ఐ హోప్ విజయవాడ విల్ కమ్ అని రెండు రోజులు వెయిట్ చేయండి వస్తుందా రాదు హోప్ ఈస్ ద మోస్ట్ హోప్లెస్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ వన్స్ యూ డిస్ట్రాయ్ ద హోప్ యూ విల్ క్రియేట్ ఎ ఫ్యూచర్ దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడండి దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఫ్యూచర్ స్వామి వివేకానంద్ అంటాడు యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ అండ్ ఎస్ మనకి దట్ ఈస్ ద పవర్ హ్యూమన్స్ ఆర్ గివెన్ సో విక్టిమ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎమోషన్ నిరాశగా ఉంటుంది సో నాకు జాబ్ లేదు జాబ్ పోయింది లేకపోతే ఇది ఇలా జరిగింది సో రిలేషన్షిప్ ఇలా జరిగింది నన్ను మా ఫ్యామిలీలో బిజినెస్ ఎవరు చేయలేదు నేను నేను చేయలేనేమో పాలిటిక్స్ ఎక్కువ నా అందరూ
బికాస్ సంబడి ఎల్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అనుకుని కోపం వస్తుంది అప్పుడు ఎమోషన్ కోపం ఉంటుంది కోపం ఉన్నవాడు ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాడా తనకు తాను ఉపయోగపడతాడా ఉపయోగపడ్డా కదండి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే కోపం ఉందో వాళ్ళకి ఒక ధిక్కారం అన్నిటి దేనికన్నా కానీ అటాకింగ్ మోడ్లో ఉంటాయి దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు దెమ్ సెల్ దే ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు అదర్స్ ఇక్కడ మనిషి కిందకి దిగిపోతాడండి స్పైరల్ డౌన్ అంటారు స్పైరల్ అప్ ఎలా వస్తారో తెలుసండి థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్ నుంచి నెక్స్ట్ లైఫ్ లో ముందుకు రావడం మొదలు పెడతారు ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై లైఫ్ నాట్ ఈవెన్ మై పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఏదన్నా గిఫ్ట్ ఇచ్చేది ఉందంటే భర్త మాత్రమే ఎస్ ఎందుకంటే మన జీన్ లోనే జీనియస్ ఉంది కదండి తర తరాల నుంచి అమ్మ నాన్న అమ్మ పేరెంట్స్ నాన్న పేరెంట్స్ సో కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ జీన్ నువ్వు పుట్టేటప్పటికి యు ఆర్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ హోల్ వంశం ఎస్ అంత తెలుగుతేటలు మా తాతగారు తెలుగుతేటలు ఉన్నాయి మా అమ్మ వైపున నాన్న వైపున అందుకే పితృదేవతలకు ఎందుకు రుణపడి ఉండాలి మనం బికాస్ దే కంట్రిబ్యూటెడ్ దిస్ జీన్ మన ఒక్కరిదే కాదు ఇంటెలిజెన్స్ అవునండి సార్ సో వన్స్ ఐ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మై లైఫ్ నాట్ ఈవెన్ మై పేరెంట్స్ సో దెన్ అప్పుడు లైఫ్ని క్రియేట్ చేయడం అప్పుడు మొదలవుతుంది జీవితం ఎస్ అప్పుడు వీడిని వీడు మగాడు రా బుజ్జి అనొచ్చు సో ఎప్పుడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారో యూ విల్ ఫర్ గివ్ వన్ పర్సన్ ఎస్ వేరే వాళ్ళని కాదు నిన్ను నువ్వు ఫర్ గివ్ చేసుకోవాలి ఇన్నాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ అనుకుంటున్నావు నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ అని తెలుసుకున్నావు ఇప్పుడు అవును సో యూ బ్లేమ్డ్ ఎవ్రీబడి చాలా మంది సూసైడ్లు ఎందుకు తీసుకుంటారు తెలుసా అండి తన మీద తన కోపం వస్తుంది ఎందుకు ఇంత ఫూలిష్ గా డెసిషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు ఎవరు మాట వినకుండా ఇలాంటి వాడిని ఎందుకు ప్రేమించారు ఎందుకు మోసపోయాను ఎందుకు ఐ వాస్ సో ఫుల్ తన మీద తన కోపం వస్తుంది చాలా డిగ్రేడ్ చేసి వాల్యూ లేకుండా చేసుకొని లీడ్స్ టు సూసైడ్ డిప్రెషన్ సూసైడ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా అండి యూ షుడ్ ఫర్ గివ్ యూ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఓకే టు మేక్ మిస్టేక్ యువర్ హ్యూమన్స్ కెన్ మేక్ మిస్టేక్ ఆర్ నో మిస్టేక్స్ ఇన్ లైఫ్ there are no mistakes only takes mistake and divide cheyandi takes mistake nu oka action teeskuna you have taken an action miss aithe mistake antna yes. it aithe success antam asli edi mistake e action teeskopadu mistake yes so there are no mistakes in life so only takes making mistake is not a mistake but not learning from the mistake is not a mistake but a blunder sir mistake jay don't repeat it avunu so once you take the responsibility you will forgive yourself అప్పుడు యు విల్ స్టార్ట్ కోఆపరేటింగ్ విత్ లైఫ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే కన్సర్న్ ఇతరుల వైపు నుంచి ఆలోచించడం ఎందుకంటే మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయండి దేనికన్నా అవునండి మన రిలేషన్షిప్ బాగుండాలంటే లైఫ్ లో ఏదన్నా ముందుకు పోవాలంటే పీపుల్ కావాలి మన పీపుల్ తోటి వర్క్ చేస్తాం ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా చూడండి ఇట్స్ పీపుల్ ఎస్ ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ గారు ట్విట్టర్ తీసుకున్నారు సో ముందు చాలా మంది లే ఆఫ్ అంటున్నారు అందరినీ ఎవరు ఉపయోగపడతారో ఎవరు ఉపయోగపడారు కాకుండా ముందు అలా తీసేటప్పటికి ముందు వాళ్ళు డిజంగేజ్ అవుతారు డిజైంగేజ్ అయితే ఎవరైతే రియల్ టాలెంట్ ఉంటారో నువ్వు తీసి వరకు ఆగరు ముందు రిజైన్ చేస్తారు అవును సాధారణంగా ఏదైనా కంపెనీలో విఆర్ఎస్ ఇచ్చారు అనుకోండి టాలెంటెడ్ విల్ రిజైన్ ఫస్ట్ అవును లే ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి ఎవరిని లే ఆఫ్ చేస్తారు ఫస్ట్ టాలెంట్ లేని టాలెంట్ లేని వాళ్ళు లే ఆఫ్ చేస్తారు కానీ అలా చేయలేదు ముందు నాకు ఇక్కడ ఖర్చులు తగ్గాలనుకుని అందరిని తీసేస్తే ఒక కీ పీపుల్ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి కీ పీపుల్ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు లేకపోతే అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అడవద్దు అవును సో కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేరు వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు దే ఆర్ కాల్డ్ కీ పీపుల్ సో అందుకని కన్సర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లేకపోతే కనెక్టెడ్నెస్ పోతుంది అండి ఎప్పుడైతే ఇతరుల నుంచి ఆలోచించామో కరుణ ఏర్పడుతుంది అవును ఒకసారి అవతల వాళ్ళు ఎందుకు అంత గట్టిగా ఆరుస్తున్నారని చూస్తే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో దెర్ ఆర్ రియల్ బ్యాటిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ అండి మనకు తెలియదు అవి ట్రూ రోడ్డు మీద నేను ఒకటి కథ చెప్తుంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్పీడ్గా మనం వెళ్ళాము కారులో వెళ్ళాము అటు పక్కన నుంచి ఆటో వాడు స్పీడ్గా వచ్చే మనం ఏమనుకోవచ్చు దట్ అయ్యి కళ్ళు కనపట్లేదే మీరు అనుకోండి అతను తిట్టి ఇటువంటి సంస్కృతి పదాలు మీరు తట్టుకోలేరు అందుకే ఓ మాట చెప్తారు నెవర్ ఆర్గ్యూ విత్ ఈడియట్స్ ఫస్ట్ దే విల్ బ్రింగ్ యూ డౌన్ టు దేర్ లెవెల్ మిమ్మల్ని వాళ్ళ లెవెల్కి తీసుకొస్తాడు అండ్ దే విల్ బీట్ యూ విత్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ ఇడియట్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్ వాళ్ళకి అందులో ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అవును ఓ బురదల గుంటలో బురదలో ఉన్న వాళ్ళతో మీరు మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేశారు అనుకోండి దా నాతో కుస్తీ చేయని మీరు రచ్చి రెచ్చిపోయి మీరు వెళ్ళారు అనుకోండి ముందు మీకు బురద రాస్తాడు ఎగ్జాక్ట్లీ వాడికి బురద రాస్తాడు ఏం తేడా రాదు అక్
ఎంత గొప్ప స్టోరీ అందుకే మదర్ తెలిసా అంటే ఈ ప్రపంచంలో రొట్టు కాకలు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ప్రేమ కాకలు ఉందని లిటిల్ స్మైల్ బీ లిటిల్ కైండ్ ఎప్పుడైతే ఇతరుల వైపు నుంచి ఆలోచించారో యు విల్ లివ్ ఫ్రమ్ యూర్ హార్ట్ ఎస్ ఇస్ ఇండ్ ఇట్ అండి సో దెన్ వి విల్ వి కెన్ డూ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ అవును సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే రీకన్సిలేషన్ మనకి కావాల్సిన మనుషులు ఉంటారండి ఆరు నలుగురు ఉంటారు లైఫ్ లో మిత్రులు కావచ్చు భార్య భర్త కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైవర్సెస్ చిన్న ఈగో క్లాషెస్ అండి మనం గుడికి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొడతాం ముందు పీచు తీయాలి థాట్ ట్రాఫిక్ ని తగ్గించాలి తర్వాత అహంకారాన్ని బదులు కొట్టాలి అప్పుడు వెనకాల వైపుని పీచు తీస్తాం మూడవ నేత్రం ఆ విజ్డమ్ అప్పుడు వస్తుంది ఈ అహంకారం బదులు కొట్టకపోతే దుర్యోధనులు వారసులమే మనందరం కూడా అవును అవును సో ఈ రీకన్సిలేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా మన వాళ్ళలో మందు తప్పైనా వాళ్ళ తప్పైనా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోపోయినా వన్ సారీ వన్ క్షమ క్షమించు అనే మాట కెన్ టేక్ అస్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎస్ ఫైనల్లీ ఏంటంటే సింతసిస్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఈ ప్రపంచంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు మీకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందంటే అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఆ ప్రాబ్లం నిజంగా పెద్దదా మీరు ఎక్కడున్నారు మీరు ఏ ఊరిలో ఉన్నారు ఆ ఊరు ఎక్కడ ఉంది మన రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉంది దే ఇండియా ఇండియా ఎక్కడ ఉంది ఏషియా ఏషియా ఎక్కడ ఉంది ప్లానెట్ ఎర్త్ ప్లానెట్ ఎర్త్ సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్ లో మన గ్రహం ఎంత గెలాక్సీలో మన సోలార్ సిస్టమ్ ఎంత యూనివర్స్ లో మన ఎర్త్ కనపడుతుందా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత విశ్వంలో సో వీఆర్ నథింగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డీప్ సెన్స్ తో చూస్తే మీరు పెట్టిన క్యాలిక్యులేషన్ అన్ని చూస్తే కరెక్ట్ ఖచ్చితంగా మనకు క్లారిటీ వస్తుంది అట్లీస్ట్ ఆటిట్యూడ్ మారుతుంది వండర్ఫుల్ అండి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ నథింగ్ నథింగ్ జీరో అంటే నథింగ్ బట్ జీరో ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫినిటీ ఎస్ మనం ఏ ఐడెంటిటీ లేకుండా తీసేసాం అనుకోండి నా న్యూ పాసిబిలిటీస్ పాసిబుల్ దట్ ఈస్ వేర్ క్రియేషన్ వస్తుంది అండి ఫైనల్ గా ఏంటంటే నాన్ జడ్జ్మెంట్ ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్ అంటే కొంతమంది అనొచ్చు వాట్ ఎవర్ ద జడ్జ్మెంట్ యూ హ్యావ్ ఫెయిల్యూర్ గానీ సక్సెస్ గానీ సో క్లాస్ లో ఎంతమంది మీరు బ్రిలియంట్ అంటే కొద్దిమంది చేతులు ఎత్తారు యావరేజ్ అంటే కొంతమంది మిడిల్ క్లాస్ ఎంతమంది అని అడిగిన నా సెమినార్ లో నైంటీ పర్సెంట్ చేతులు ఎత్తారు ఎవరు చెప్పారు మీకు మిడిల్ క్లాస్ అని ఆ ట్యాగ్ చేసుకుని మిమ్మల్ని ఎవరైనా పుట్టుతోటి పచ్చబుట్టేసారా లేట్ మైండ్ సెట్ isn't it you cannot think beyond middle class you can tag already vachisindi adi a labels already eseskunna unseen labels so andukani how many of you are educated antanu ante illa cheptaru so education veru qualification veru true so non judgment of life you you become again the purity you are like a child yes but a childless nunchi you can create the future now no. this is the beginning of a creation of the future next episode lo malli definitely and <laughs> very important words you have given and a very good knowledge idu muginche mundu i am really thankful to bruce shinner uh, for writing this energy leadership book idu inch minch endante mana seven chakras ni కార్పొరేట్ ఈకరణ చేసినటువంటి సిద్ధాంతం అనమాట ఇది ఓకే ఓకే ఆ విధంగా మన థాట్ లెవెల్స్ మన చక్రాస్ ఎవాల్వ్ అయ్యి కొద్దీ ఎట్లా పెరుగుతుంది అన్నది ఇది అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఇది వెరీ గుడ్ సార్ వండర్ఫుల్ సో అండ్ మంచి రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు కూడా చాలా మంది ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ అండి వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవాన్ గారు సార్ చాలా మంది మిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సీక్రెట్స్ కానివ్వండి లేదంటే వీళ్ళు కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సినవి అండ్ అటు టెక్నాలజీ వైజ్ కానివ్వండి బిజినెస్ లో కొన్ని బిజినెస్ హబ్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సినవి అండ్ దాంతో పాటు కొంతమంది ఒక పది మందిని కల కలవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేసేటువంటి వాళ్ళతో మీరు రెగ్యులర్ గా లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి హ్యాబిట్స్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అండ్ మనం చూస్తే వీడియో కింద మీరు పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చెప్పేసి అయితే క్లాస్ చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా ఆ డేట్స్ ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు సో ద బెస్ట్ టైమ్ టు లెర్న్ ఈస్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం అవ్వాలి అని అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఏఎం క్లబ్ అంటారు సో బిలినీస్ యూజ్ దట్ టైమ్ అఫ్ కోర్స్ అండి కొంతమందికి బై ఓ క్లాక్ ఉంటుంది పన్నెండింటికి పడుకుంటారు పన్నెండింటికి లేస్తారు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ ఎక్సెప్షనల్ పీపుల్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫైవ్ ఏఎం ను వాడుకుంటారు బికాస్ ఆ టైంలో ఆల్ఫా స్టేజ్ లో బ్రెయిన్ ఉంటుంది అందుకని ఆ థాట్స్ కానీ క్లారిటీ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చే టైం అది దట్ ఈస్ అ టైం ప్లస్ మనం జాన్యువరీ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కాబట్టి ఈ నెలలో చేయాలి అది బిఫోర్ సంక్రాంతి 
దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇప్పుడు లెవెల్ వన్ కోర్స్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఏం చేయాలో అండ్ ఒక వర్క్ బుక్ కూడా దాంతో పాటు ఇస్తాం ఓకే సో దాన్ని వాళ్ళు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ కు రావచ్చు ఆల్రెడీ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్నానం చేసి ఊరుకోం కదండి అలాగే మనం జిమ్ కి ఒక రోజు వెళ్ళి ఊరుకోం కదా అది సో దీనికి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఒక పాయింట్ వచ్చే వరకు మీకు తెలుస్తుంది అది ఈ టీచర్ దగ్గర ఇంతవరకు నేర్చుకోవచ్చు నేను అని దెన్ మేబీ సమ్ అదర్ టీచర్స్ సో అలాగ మనం లైఫ్ లో ఎప్పటికప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ మెంటర్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ మెంటర్ ఈస్ ఎన్ఫ్ సో డిఫరెంట్ మెంటర్స్ అట్ డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ రిక్వైర్డ్ సో అలా దెన్ తప్పకుండా లెవెల్ టూ ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్లీ వీల్ అనౌన్స్ సార్ ఓకే సో ఈ మూడు రోజుల ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏదైతే మనం పవర్ పాయింట్స్ చూసి వాళ్ళకి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పామో ఆ వర్క్ బుక్ ఇస్తామండి దెల్ బి నామినల్ ఫీజ్ ఫర్ దట్ ఛార్జెస్ ఫర్ దట్ బుక్ ఉంటుంది అది సో బికాస్ ఎనీథింగ్ మనం ఒక డైమండ్ కూడా రోడ్డు మీద దొరికింది అనుకోండి గొలకరాయ అనుకుంటే అవును అవును సో అది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆ వాల్యూ అవుతుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా అదే కాబట్టి లీడర్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా అండి వాళ్ళు పెన్ను పెట్టుకుంటారు ఆ పెన్ను యాభై వేలదో లక్ష రూపాయలదో ఉంటుంది అండి పదేళ్ళైనా పోదు మీరు పది రూపాయలు పెన్ను పెట్టుకోండి పది నిమిషాలు పోతుంది అది ఎవరు అడిగినా పెన్ కావాలంటే లిచ్ చేస్తారు మర్చిపోతారు అది లక్ష రూపాయల పెన్ను అడిగితే ముందు జాగ్రత్తగా ఏం రాయాలి బాబు లేదా క్యాప్ తీసాం అలా వాల్యూ ఇస్తారు దానికి అవును సో ఎనీథింగ్ యూ వాల్యూ అది మీ దగ్గర ఉంటుంది ఏది వాల్యూ అదో అది వెళ్ళిపోతుంది సో ఎవరైనా కనుక ఈ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి నాతో పాటు చేయాలి అనుకుంటే కనుక దిస్ ఇంటరాక్టివ్ వర్క్ షాప్ ని మీరు చేయాలనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ రియలీ వెల్కమ్ యూ ఫర్ దిస్ న్యూ ఇయర్ ఫర్ ద న్యూ ఫ్యూచర్ క్రియేషన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవాన్ గారు అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్ నేను కూడా సెషన్ లో ఐ జాయిన్ ఆ టైమింగ్ కనుక సెట్ అయితే థ్యాంక్ యూ అన్న చూసారు కదా అండి వీడియో ఏ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక బిజినెస్ చేద్దాము అనుకునేటువంటి వాళ్ళు లేదా ఒక్కొక్క టాప్ పీపుల్ తోటి ఒక బిజినెస్ హబ్లో మీరు పాల్గొనాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు లేదంటే మీ బిజినెస్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అండ్ మీరు కూడా బిలినీర్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి కళ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఏ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎటువంటి టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలి ఏ ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి పర్ఫార్మింగ్ ఎలా చేయాలి అనుకుని ముందుకెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ క్లాసెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అంటే వేణు భగవాన్ గారు హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ బిజినెస్ చేసేటువంటి వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా ట్రావెలింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు సో వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు అండ్ దాంతోపాటు ఎటువంటి కల్చర్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ దాంతోపాటు ఏ విధంగా ముందుకెళ్తారు అనేటువంటివి కూడా సో ఆ నాలెడ్జ్ అంతా ఈ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీన్ ఇయర్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్లో ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాట్సాప్ చేయండి లేదా కాల్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే అట్లీస్ట్ మెసేజ్ అన్న పెట్టండి మీకు కాల్ బ్యాక్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ నైన్త్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్త్ లెవెంత్ వరకు త్రీ డేస్ ఉంటుంది అనమాట సెషన్ అర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేసి మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫా